ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ന്യൂസുകളിലും വാട്സാപ്പിലും അതേപോലെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ കൂടെ മീനുകൾ കൂടി വീഴണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ശരിക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറേ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മീൻ വന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാരൊക്കെ വാരി കൊട്ടലിട്ട് വീട്ടിക്കൊണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം അത് സത്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മീൻ വർഷം നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും മീനാണ് അവിടെ മഴക്കൊപ്പം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കണം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡാങ്കിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മീൻ വർഷം ഇത് ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും അവരുടെ വർഷക്കാലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ മഴയുടെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക മീനുകൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ മീൻ വീണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രായക്കാരായിരിക്കും മീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വളർച്ച എത്തിയ സെയിം വളർച്ച എത്തിയ മീനുകളാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ കുറേ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോണ്ടൂറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ശരിക്കും സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ ഒരു കൺട്രി തന്നെയാണ് ഈ ഹോണ്ടൂറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോണ്ടൂറാസിൽ യോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ഐലൻഡാണ് ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിസ്തീർണ്ണം ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും മഴക്കാലാവുമ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് അവിടെ വീശണം കാറ്റ് വീശുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പവറിലായിരുന്നു അതിന് വീട് നമുക്കൊന്നും മനുഷ്യർക്കൊന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും കാറ്റ് വീശണം അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലെ വെള്ളമൊക്കെ അത് ആകാശത്തേക്ക് എന്ന് കടലിലെ വെള്ളം ഈ കാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐലൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടൽ വന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കാറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടൽ വെള്ളത്തിനൊപ്പം തന്നെ മീനുകൾ കൂടി പൊങ്ങി വരികയാണ് മീനുകൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നേരെ ഇത് ഐലൻഡ് താഴെ ഉള്ള കാരണം ഈ ഐലൻഡ് മുകളിൽ കൂടി പോകണം അപ്പം മീൻ മീനിന് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ മീൻ നേരെ താഴേക്ക് വീഴും ബാക്കി വെള്ളമൊക്കെ തെറിച്ചു പോകും വെള്ളം തെറിച്ചു പോകണം മാത്രമല്ല മീനും തെറിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് അരണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അരണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഇനി ഇതിന് പുറകിൽ വേറൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് കഥ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ഒരു കാത്തോളിക് മിഷണറി ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ല ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ടിയൂറാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ ഈ കൺട്രി അതുപോലെ ഗേഡ് മല ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ കൺട്രീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പട്ടിണി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാത്തോളിക് മിഷണറി ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്